সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভিএন অ্যানালাইসিসে আপনাদের সাথে আছি আমি শামিম আল আমিন আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে যারা উপস্থিত রয়েছেন চলুন সবার আগে তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই আমার সাথে রয়েছেন অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আলী বাবুল কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট সাবেক সভাপতি বাংলাদেশ ল সোসাইটি এবং একই সাথে তিনি হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ এর নিউ ইয়র্ক চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য এবং আমাদের সাথে রয়েছেন অত্যন্ত সম্মানিত একজন আইএনজিবি অ্যাটর্নি এট ল নাজমুল এম আলম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক আশা করছি আপনাদের অনেক প্রশ্নের উত্তরই আমরা হয়তো বা দেবার চেষ্টা করতে পারবো আজকে আমাদের সাথে নাজমুল আলম যুক্ত হয়েছেন অ্যাটর্নি হিসেবে যথেষ্ট সুনাম তার রয়েছে আশা করছি আপনারা আপনাদের অভিবাসন বিষয়ক যেসব প্রশ্ন থাকে সেগুলো তার কাছে করতে পারবেন সেগুলোর উত্তর তিনি দেবার চেষ্টা করবেন একই সাথে চলমান রাজনৈতিক যে পরিস্থিতি বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের এবং সেই প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক যে প্রভাব এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবার জন্য নিশ্চয়ই নাজমুল আলম বলবেন তবে মোহাম্মদ আলী বাবুল এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবেন আপনারা এই বিষয় নিয়েও প্রশ্ন করতে পারেন আশা করছি আপনারা বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্ন করবেন আর টেলিভিশনের পর্দায় এই মাত্র আপনারা যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে আপনারা টেলিফোন করতে পারেন আমি জানি যে আপনারা প্রস্তুত এবং আমরাও টেলিফোন নিতে প্রস্তুত একই সাথে টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের যে ফেসবুক ফেসবুকে সরাসরি অনুষ্ঠানটি দেখা যাচ্ছে এবং আপনারা আপনাদের মতামত প্রতিদিনের মতো আজকেও দেবেন আশা করছি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই মুহূর্তে প্যারিসে রয়েছেন আপনি বাস্তিল ডে প্যারেডে তিনি অংশ নেবেন শুক্রবার এবং আজকেও তিনি সেখানে অনেকগুলো কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন তার ছেলে রাশিয়ার একজন আইনজীবীর সাথে দেখা করেছিলেন এই বিষয়টি নিয়ে তোলপাড় চলছে এই মুহূর্তে রাজনীতিতে একটি রিপোর্ট আছে যে এই রাশিয়া বিতর্ক প্যারিস পর্যন্ত চলে গেছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ট্রাম্পের সাথে চলুন দেখে নিই এক সপ্তাহের মধ্যে এটি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয়বারের মতো ইউরোপ সফর বৃহস্পতিবার ভোরে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে পৌঁছান তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের যোগ দেওয়ার একশো বছর পূর্তিতে অনেকটা আগ্রহ নিয়েই এই সফরে গেলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সফরে ফ্রান্সের তরুণ প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোর কাছ থেকে পেয়েছেন উষ্ণ অভ্যর্থনায় মে মাসে ব্রাসেলসে প্রথম সাক্ষাতের পর চতুর্থবারের মতো দেখা হলো দুই নেতার একজনের বয়স একাত্তর অন্যজনের উনচল্লিশ বছর বন্ধু রাষ্ট্রের দুই নেতার মধ্যে অনেক বিষয়ে ঐক্যমত্য থাকলেও জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি নিয়ে রয়েছে মত পার্থক্য তবে সন্ত্রাসবাদ দমন মধ্যপ্রাচ্য ইস্যু সহ নানা বিষয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে আনুষ্ঠানিক বৈঠকে এদিকে প্যারিস সফরটি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জন্য মোটেও স্বস্তিদায়ক হয়নি দুই নেতার সংবাদ সম্মেলনেও তার ছেলের সাথে রাশিয়ান আইনজীবীর বৈঠক বিতর্ক নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে It lasted for a very short period and nothing came of the meeting. And I think it's a meeting that most people in politics probably would have taken. Nirbachoner age Paris niye koyek bari netibachok montobbo kore samalochonar mukhe porechilen Trump. I have friends they used to go to Paris. They don't go anymore. They say no Paris is in Paris. Amun ki president er daitto neyar poro bolechen eki dhoroner kotha. I was elected to represent the citizens of Pittsburgh. তবে এবারের সফরে দেশটি নিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রশংসা বাক্য কারোই দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি শুক্রবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বাস্তিল ডে প্যারেডে অংশ নেবার কথা রয়েছে শামিম আল আমিন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর নিউ ইয়র্ক
দেখছিলেন মোহাম্মদ আলী বাবুল আপনার কাছে যাই নতুন বিতর্ক ট্রাম্প পুত্র ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়র রুশ আইনজীবীর সাথে বৈঠক করেছিলেন সেই খবরটি বেরিয়ে এসেছে এবং তোলপাড় চলছে প্যারিস পর্যন্ত গেছে সেই মানে মানে বৈরী আবহাওয়া তার জন্য কি বলবেন আপনি আসলে আমি বক্তব্যটা শুরু করি এইভাবে যে ট্রাম্পের নিচের দলের যে সদস্য সিনেটর সিনেটর ফ্লোরেস টেক্সান রিপাবলিকান সিনেটর উনি একটি চমৎকার মন্তব্য করেছেন এবং আমি ওনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত উনি বলেছেন যে ট্রাম্প তার নিজের ফ্যামিলির সদস্যদের পরিবারের সদস্য তার ছেলে তার জামাতা তার মেয়ে সবাইকে হোয়াইট হাউস থেকে যদি বের করে নিয়ে আসেন তাহলেই সবচেয়ে ভালো হয় কারণ বিতর্কটা এত দূর পর্যন্ত গড়িয়েছে পুরো বিশ্ব মানে এটা অবলোকন করছে এবং এটা মোটেও সুখকর নয় ট্রাম্পের জন্য নয় আমাদের প্রিয় দেশটি আমেরিকার জন্য নয় তো যেটি বলছিলেন এই মুহূর্তে বিতর্কটা কিন্তু চলছে অতীতের কর্মকাণ্ড নিয়ে তো এই মুহূর্তে তাদেরকে বের করে আনলেই কি অতীতের এই বিতর্ক থামবে নিশ্চয়ই নয় থামবে না এটা বরঞ্চ চলতেই থাকবে তবে ভবিষ্যতে যে আরও হতে থাকবে সেই কথা ভেবেই হয়তো সিনেটর টেক্সাসের যে সিনেটর ফ্লোরেস উনি হয়তো ওটা ভেবেই বলেছেন আচ্ছা নাজমুল আলম আপনার কাছে যাই আমরা আমরা দর্শকরা এর মধ্যে যুক্ত হতে শুরু করেছেন কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো আমরা অনেক টেলিফোন পাবো একজন আছেন আমার মনে হয় একটু নিয়ে নিই সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন আর নাম পরিচয় আপনি দিয়ে আমাদেরকে প্রশ্নটি করুন যে কোনো প্রশ্ন আপনার থাকতে পারে নিশ্চয়ই আমরা শুনছি আপনাকে আপনি করুন সিটিজেন হতে হবে নতুবা গ্রিন কার্ডধারী হতে হবে আর যদি দুটোর কোনোটাই না থাকে তাহলে অ্যাটলিস্ট তাকে একটা ওয়ার্ক পারমিট থাকতে হবে ভালো খবর আপনি কাজ করছেন এটা অত্যন্ত আমাদের জন্য ভালো খবর বাংলাদেশি হিসাবে কিন্তু আইনগতভাবে এইটা মানে ঠিক ঠিক হচ্ছে না তবে আমি আপনাকে এটা বলবো আপনার মূল প্রশ্ন যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে আপনি দীর্ঘ চার বছর যাবৎ এই দেশে আছেন এই দেশে অ্যাকচুয়ালি বৈধতা পাওয়ার কতগুলো রাস্তা রয়েছে তার মধ্যে যে ঠিক আপনাকে অ্যাসাইলামই করতে হবে এমন কোনো কথা নেই আপনি পারিবারিক ক্যাটাগরিতেও আপনি ভিসা পেতে পারেন এই দেশে বৈধতা অর্জন করতে পারেন তো এই জিনিসগুলো আমার মনে হয় আপনি ওপেন ইয়ার টিভিতে না না করে আপনি একজন বিজ্ঞ অ্যাটর্নি যা কি আপনার পছন্দ হয় তার অফিসে যে আপনার পাসপোর্ট আপনার যে বৃত্তান্ত আছে জীবন বৃত্তান্ত দিয়ে তার সাথে কথা বললে উনি নিশ্চয়ই আপনাকে একটা সঠিক রাস্তা বলে দিতে পারবে এটা আমার স্থির বিশ্বাস অসংখ্য ধন্যবাদ নাজমুল আলম আমাদের সাথে আরেকজন যুক্ত হয়েছেন সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন আপনি আমাদের নাম পরিচয় দিয়ে আপনি প্রশ্নটি করুন আমরা ট্রাই করছি ওদের সাথে কলে কন্ট্যাক্ট করার জন্য এবং অনলাইনে ওদের কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আমরা সরাসরি যাওয়ার জন্য সম্ভব হয় নাই এখন গত সপ্তাহে একটা ইমেল পাইছি আমরা ওরা বলতেছে এরা 
প্রসেসিং এর মধ্যে রাখছে এই নিয়ে আমরা আর কতদিন অপেক্ষা করতে হইতে পারে বা অ্যাটর্নি সাহেবকে কি মতামত জি इमिग्रेशन आईन टाइम सार्वजन आईन फर दूनिटेड स्टेट अलओवर दूनिटेड स्टेट एक ही आईन एटर को व्यतिक्रम नहीं सीटीजनशिप इंटरभ्यूर पर बै ल उदिन वन हंड्रेड एंड टोटी डेज एकश बीस दिन मध्य तक के लिखित भाव तरफ जवाब दीते हैं अपना जो करते आईनजीवी थे उन्नार मध्यमे अपना सरसि एक लिखित पिटन उन दीते बोलते डिसिशन चाहिए उदिन हंड्रेड एंड टोटी डेज इज आप दैट्स वन सेकेंड थिंग अपना जो करते हे इनफो पास आनी बैपमेंट पा जा कन्टिन्यू करें जो ओखने ना पा जाए अन्य जगह जेहतु इमिग्रेशन लरा जो कम्पिटर जो जगह देखते एक विषय आपनारे प्रश्न इनफो पास कथा जी अने के बोलें अनेक ट्राई कर पाव जाए ना सिसटेम से सिसटेम कि भाव साधारण मानुष इनफो पास लेर प्रश्न आपन का इनफो पास बेपारेबर इनफो पास लिमिटेशन आज कतगुल पास दी पे तो लिमिटेशन ट मध्य जी क्यों इनफो पास अपना ना पान निर्क कथा विशेषकर निर्क तीन चार अफिस आज विभिन्न जगह छोट छोट और जी को कारण निर्क सीटर मजखने जो ना पान तेल निर्क स्टेटे और बे कैकटा अफिस आगू तो जो ना पा जाए यहाँ पा जाए जस्ट किप ट्राइंग कारण एक् इमिग्रेशन एक सिसटेम करा वाकिंग जी अपने को फर्माल एपयमेंट अपना हाथे ना थे तेल ढुकते देना शुदुम्र एटर्नि के तरा एलाउ कर एक क्षेत्र में प्रिय दर्शक अपना टेलीविजन के वॉल्यूम टी को मिए आपने प्रश्न टी कोरे फिल्म हेलो जी हमने सुन चाहिए आपने के हेलो आपने ग्रुप में तो जो बोल चुके फोकल वाक जी फोकल भाई बोलूँ हमारे जो दूसरे प्रश्न का ना ग्रुप है तब से सब बात तो आपने तो दोनों बात कराती आपने तो एक दिन इनसे दर्शन आपने जी <laughs> मानुष ब्रुकलिन खुबी प्रिय जैगा से हिसाब से अमेरिकान सीटीजें आपनर जत दिन पर्त पासपोर्ट भिडिटी आज मेक शिवर जो अमेरिकान पासपोर्ट जो भैलिड थे और आनी जे देशे जा अवश्य बांगलेश बांगलेशे जी अपनी नो भिसा नहीं जान पासपोर्ट भिडिटी पर्त आनी थे तब एक कंडिशन आंगलदेश गवर्नमेंट क्योंकि अमेरिकान सीटीजें के बांगलेशे जब करते निषेध कर गवर्नमेंट जो आपके नो भिसा टे दिए इन करमेरिकान पासपोर्ट नहीं जाते हैं डुएल सीटीजन टेपारे चाहिए डुएल सीटीजन टाइम सम्पत्तर बेपारे मानुष व्यवहार कर रिटायरमेंट अवश्य रिटायरमेंटिकारिटायरमेंटिका रिटायरमेंट नारेस दीबें रिटायरमेंट चेक असंख्य धन्यवाद चमत्कार फेसबुके जी 
होल्डर আর আপনি যার জন্য আপনার যে সন্তানের জন্য দরখাস্ত করেছেন উনার বয়স আপনি যখন দরখাস্ত করেছিলেন 21 এর উপরে ছিল এইটাই হচ্ছে এইটাই হচ্ছে এটার ব্যাপার এখন উনাকে এই দেশে আনতে হলে যেটা করতে হবে আপনি একটু ধৈর্য ধরে থাকবেন একটা জিনিসে সতর্ক থাকবেন উনি যেন কোনো কারণে বিএ না করে যদি বিএ করে তাহলে এটা অটোমেটিক্যালি ক্যান্সেল হয়ে যাবে একটু এটা ধৈর্যের ব্যাপার এটা ইনশাআল্লাহ আপনার বাচ্চা চলে আসবে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা একটু মোহাম্মদ আলী বাবুল আপনার কাছে যাই একটু পলিটিক্যাল যে আলোচনা টি সেটা হচ্ছে যে এখন এই মুহূর্তে রাশিয়া সংশ্লিষ্টতা বা নির্বাচনে রাশিয়ার যে প্রভাব বিস্তার সেটি নিয়ে যে এক ধরনের সমালোচনা শুরুতে হচ্ছিল এবং সেটির তদন্ত চলছে তাহলে এখন এটি আপনার চোখে কোন মানে ভিন্ন মাত্রা পেল নিশ্চয়ই কিভাবে এখন বিশ্লেষণ করবেন বিষয়টিকে অনেস্টলি আসলে পুরো জিনিসগুলো একটু লেজে গোবরে অবস্থাটা হয়ে গেছে টোটাল জিনিসগুলো রাশিয়ান কানেকশানটা যেটা প্রথম দিকে তারা বলছিল যে না আমরা যোগাযোগ করিনি কিন্তু পরে বলেছে যোগাযোগ করেছি কিন্তু লয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি এবং পরে ইমেলগুলো চেক বেরোচ্ছে ইমেলগুলো চেক করা হচ্ছে তো টোটাল অবস্থাটাই কিন্তু একটু অন্যরকম সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে তো এগুলো ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে হওয়ার আগে পর্যন্ত হয়তো কিছু বলাটা ঠিক হবে না আচ্ছা আরেকটি বিষয় আমার জানবার ইচ্ছা করে সেটি হচ্ছে যে প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি যেখানেই যাচ্ছেন সেখানেই তাকে এই সংক্রান্ত বা এই ধরনের বিষয় নিয়ে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে এখন উনি যখন একজন বিদেশি অতিথির সামনে বিদেশি প্রেসিডেন্টের সামনে অন্য দেশের থাকেন তখন দেশের সাংবাদিকরা তাকে যখন এ দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে প্রশ্ন করছেন এটি কতটা আসলে দেশের জন্য সুন্দর হচ্ছে না এটা মোটেও সুন্দর নয় এবং মোটেও এটা ওয়েলকামিং নয় আপনি দেখবেন আমি রিকোয়েস্ট করি আপনি যদি ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকা বিখ্যাত পত্রিকা দেখেন সেখানে ওয়াশিংটন পোস্ট নিজেরা বলেছে যে আমরা এমন একজন প্রেসিডেন্ট পেয়েছি যে প্রেসিডেন্টের কারণে আমেরিকা বিশ্ব নেতৃত্ব হারাতে বসেছে এবং অটোমেটিক্যালি আগে যেখানে সব কিছুতে আমরা নেতৃত্বে থাকতাম এখন আমরা বিশ্ব নেতৃত্ব থেকে পিছিয়ে পড়ছি
ওখানে আমি রিজার্ভ করছি মানে চাকরি পঁচিশ বছর পর পর রিজার্ভ করছি ওখানে আমি সরকারি বেনিফিট পাচ্ছি বা ওখানে প্রতি মাসে আমার একটা সরকারি ভাবে টাকা পাচ্ছি তা আমি এখানে গ্রিন কার্ড নিয়ে আসছি তা আমি সিডি নইলে কি আমি ওই বেনিফিটটা কি পাবো জি ধন্যবাদ আপনাকে আপনি অবশ্যই পাবেন বেনিফিটটা ধন্যবাদ আপনার এই প্রশ্নের জন্য আপনি অবশ্যই বাংলাদেশের সমস্ত বেনিফিটগুলোই পাবেন তবে ওইটা সাবজেক্ট টু ট্যাক্স কারণ আপনি যখনই এই আমেরিকাতে আপনার গ্রিন কার্ড অথবা ওয়ার্ক কার্ড অথবা আপনি যখন সিটিজেনশিপ পাবেন এনি ইনকাম এনি ওয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ সাবজেক্ট টু আমেরিকান ট্যাক্স অসংখ্য ধন্যবাদ কে আছেন এবার প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন আসসালামুকুম আমি ব্রুকলিন থেকে বলছি জি বলো कमिए <laughs> प्रश्न करारश्न पाई समस्या দুইটা তিনটা জিনিস আপনাকে বলে দেই এটা অনেকটা লিগ্যাল অ্যাডভাইস হয়ে যাবে এটা আমি তো নট সাপোজ টু গিভ দা লিগ্যাল অ্যাডভাইস ওপেন ইয়ার কেস স্পেসিফিক যেটা তবে আপনাকে একটু ভাষা ভাষা বললে আপনি বুঝতে পারবেন সেটা হচ্ছে যদি কারো বয়স কমানো থাকে তাহলে ওরা যদি সন্দেহ করে তাহলে ওরা অনেক সময় ওই আপনার ডিএনএ টেস্টের পরিবর্তে আরেকটা টেস্ট দেয় এটাকে বলে বোন টেস্ট তো বোন টেস্টে অনেক সময় আপনার অ্যাকচুয়াল বয়সটা বেরিয়ে আসে এটা হচ্ছে এক দ্বিতীয়ত ডিএনএ টেস্টটা তো সবার জন্যই প্রযোজ্য একমাত্র স্বামী স্ত্রী ছাড়া আপনার এনি ব্লাড রিলেশনশিপে আপনার ডিএনএ টেস্ট দেওয়া যায় আর থার্ড অ্যান্ড ফাইনালি যেটা হচ্ছে সেটা আপনি বলেছেন যে স্কুল রেকর্ড তো আমার একটা সাজেশন আমি এই মুহূর্তে আপনাদেরকে দিব যে আপনারা যেভাবে ফাইল করেছিলেন কেসটা ওইভাবে কন্টিনিউ করতে থাকেন হ্যাঁ এই মুহূর্তে ডোন্ট টাচ এনিথিং অসংখ্য ধন্যবাদ আর সব কথা কিন্তু আসলে মানে এভাবে বলা কঠিন আর কি আপনাদের কেস মানে প্রতিটি কেসের ধরন অনুযায়ী আইনজীবীরা ব্যক্তিগত ভাবে আপনাদেরকে মতামত দিতে পারে এ বিষয়টি নিয়ে একটু কথা বলবেন একজনের একটু পড়তেই হবে ফারহানা ইয়াসমিন তিনি আমাদেরকে বলছেন আই নিড হেল্প উইথ আ ডিস্ট্যান্ট রিলেটিভ দ্যাট ইজ নাও ইন শিকাগো জেল বিকজ শি হি অ্যারাইভড ইন আমেরিকা বাই রোড ট্রাভেল নাও হি ওয়ান্ট টু wants me to take responsibility to bail him out but if i bail him out will i have any difficulty in the future my name is yasmin from brooklyn dhonnobad yasmin apnake eta actually apnar jodi relative hoy ami bolbo unake jodi apni help koren eta apnar relative er help amader desher help unar help shabari help আর আপনার যে রেসপন্সিবিলিটিটা আমি বুঝতে পারছি আপনি একটু মানে একটু ঘাবড়ে গেছেন একটু ঘাবড়ে গেছেন আমি আপনার স্ট্যাটাসটা ঠিক বলতে পারতেছি না আপনি সিটিজেন অথবা গ্রিন কার্ডধারীরা আপনার আপনি বেল দিতে পারেন এটাতে কোনো অসুবিধা নেই এটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে একটা টাকার অঙ্ক তারা দিয়ে দেয় এটা পাঁচ হাজার দশ হাজার বিশ হাজার পঁচিশ হাজার ডলার পর্যন্ত এটা হয় এটা 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 অনেক সময় এটা ডিপেন্ড করে যে কে দিচ্ছে কিন্তু যে বেল করে নিয়ে আসতেছে টাকাটা অ্যাকচুয়ালি তার নামে জমা হয় কাজে আলটিমেটলি উনি যদি এখানে আসার পরে অ্যাসাইলাম অথবা এনি কেসে যদি উনি উইন করে আপনার সিগনেচার ছাড়া ওই টাকাটা উঠাতে পারবে না এটা হচ্ছে এক আর কোনো কারণে উনি যদি ইমিগ্রেশনের কাছে পরে ধরা না দিয়ে যদি নিরুদ্দেশ হয়ে যায় কোনো কারণে এইটা হচ্ছে একটা ড্রব্যাক তখন কিন্তু আপনার টাকাটা তারা ফরফিট করে দিবে এর বাইরে আর কোনো কনসিকুয়েশন আছে বলে আমার জানা নাই কাজেই আমি মনে করি যে এটা সবাই করছে আপনিও করতে পারেন তবে একটু সতর্ক থাকবেন একটু চোখ কান খোঁড়া রাখবেন অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে আরো দুজন আছেন কে আছেন প্রিয় দর্শক নাম এবং পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন হ্যালো কেউ একজন আছেন দর্শক আপনাদের রেসপন্স অনেক বেশি পাওয়া যাচ্ছে এটা সবসময় পাই আমরা সবসময় পাই প্রতিদিনই আপনারা যারা অতিথি হিসেবে আসেন আমরা দেখছি আমরা আলোচনায় যাব যদি কোনো দর্শক এই মুহূর্তে না থেকে থাকেন নাহলে একটা বিরতিতে যেতে পারি একজন একজন দর্শক আছেন যদিও আমরা যাই হোক তারপরও আমরা একটা ছোট বিরতি নিয়ে আসি কারণ বিরতির সময় হয়ে গেছে সুপ্রিয় দর্শক যারা টেলিভিশন সেটের সামনে আছেন কিংবা ফেসবুকে আমাদের ছেড়ে যাবেন না খুব শিগগিরই ফিরছি
সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে আরো একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভি এন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানের আপনাদের সাথে আছি আমি শামিম আলমামি আপনারা যারা দেখছেন নিশ্চয়ই আমাদের সাথে রয়েছেন যে উত্তরটি আপনি বিরতিতে যাওয়ার আগে দিয়েছিলেন ফারহানা ইয়াসমিনের তিনি আবার একটু জবাব দিয়েছেন আই এম সিটিজেন তিনি এবং তার যে রিলেটিভের কথা তিনি বলছিলেন সে হচ্ছে আন্ডার এজ ভেরি গুড এটা একটা এক্সিলেন্ট কেস আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে আমি মনে করি এই এই ক্ষেত্রে আপনার রিস্কের পরিমাণ আরও অনেক কম আর এটা আপনি বলেন শিকাগোতে যদি থাকে শিকাগোতে ওই আপনার ইমিগ্রেশন কোর্টে একটা স্পেশাল ডকেট আছে সেই ডকেটটার নাম হচ্ছে জুভিনাল ডকেট আপনি যদি জুভিনাল ডকেট দিয়ে ওইটা যদি ওইভাবে প্রসেস করেন যাজরা খুবই সিম্পেথিক যারা আন্ডার এজ ওরা অনেক সময় এই আপনার বন্ডের যে টাকাটা ওই টাকা ছাড়াই সেলফ রেকগনেশন মিনিং উনার এবং আপনার যৌথ একটা মুসলেকার ভিত্তিতে তাকে ছেড়ে দেওয়ার সম্ভাবনা আছে তারপরে তাদের কেসটা যদি সুন্দর মতো একজন ভালো লয়ার দিয়ে আপনি প্রসিড করতে পারেন তার গ্রিন কার্ড পাওয়ার খুবই সম্ভাবনা অসংখ্য ধন্যবাদ কে আছেন প্রিয় দর্শক এবার টেলিফোনে আমরা জানি কেউ একজন যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে প্রিয় দর্শক নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি নিউজারসি থেকে বিল্লা বলছিলাম জি ভাই বলুন অ্যাকচুয়ালি আমি 10 মাস আগে আমি ওয়ার্ক এর জন্য अप्लाई করছি তখন গ্রিন কার্ড দিয়ে अप्लाई করছি আর কি তো এখন আমি সিটিজেন তো আমি কি স্ট্যাটাসটা কি আপডেট করব না আগের ওটাই রেখে দেব কোনটা আমার জন্য মানে ভালো হয় আপনাকে অভিনন্দন আপনি সিটিজেন হয়েছেন এবার প্রশ্নের উত্তরটি দিবেন জনাব নাজমুল আলম ধন্যবাদ আপনাকে আপনার যেটা এটা তো অবশ্যই তাদেরকে জানাতে হবে তবে এইখানে আমার একটা ফলো আপ কোয়েশ্চেন আছে যদি আপনি আপনার ওয়াইফের জন্য দরখাস্ত করে থাকেন তাহলে অবশ্যই এটা আপগ্রেড করে ফেলেন ওদেরকে দাঁড়ার পরে আপনার ওয়াইফ সিটিজেনের ওয়াইফ হিসেবে এই দেশে আসবে আবার অন্যদিকে আরেকটা সমস্যাও আছে এটাতে সেটা হচ্ছে ওনার সাথে যদি আপনার বাচ্চা যদি থাকে তাহলে বাচ্চারা আবার যে সিটিজেন হয়ে গেলে তাদের জন্য আবার আলাদা অ্যাপ্লিকেশন লাগে তো ওইটার জন্য হয়তো প্রসেসটা আবার লিঙ্গার করতে পারে সো ইউ আর ইন এ ক্যাচ টোয়েন্টি মিনিং দ্যাট আপনি যদি সিটিজেন দিয়ে করেন তাহলে আপনার ওয়াইফের জন্য ভালো আবার আপনি যদি সিটিজেনটা দেন তাহলে আপনার বাচ্চাদের জন্য আবার আলাদা অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে কারণ এভরি সিঙ্গেল সিটিজেন হ্যাজ টু অ্যাপ্লাই সেপারেটলি ফর দ্যাট ওন চিলড্রেন আচ্ছা 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 অসংখ্য ধন্যবাদ কে আছেন এবার আমাদের সাথে প্রিয় দর্শক কে আছেন আমরা একটু যাচ্ছি বাবুল ভাই আপনার কাছে তো বাবুল ভাই এখন আরেকটি বিষয় যেটি আমরা একটু আলোচনা করতে চাই আমরা দেখছি যে ওবামা কেয়ারের বদলে যে হেলথ কেয়ার বিল সেটি আবার সিনেটে নিয়ে আসা হয়েছে তো এই যে ওবামা কেয়ারের জনপ্রিয়তা দিন দিন কিন্তু আরও বাড়ছে এবং এখানে আমরা দেখছি যে দলের মধ্যে এক ধরনের বিরোধের মুখে আছে বিষয়টি কি বলবেন আপনি এরা নতুন আসলে আবার দর্শক আমরা আসছি আপনার কাছে আমার মনে হয় এদের রিপাবলিকানদের মধ্যে কোনো রকমের ইগো কাজ করছে কেননা প্রথম দিকে তারা চেষ্টা করল কিন্তু পারল না ফেলিওর হলো ওবামাকে আর বাদ করার জন্যে ওকে তারপরে আবার যখন চেষ্টা করল বলল যে আমরা চেঞ্জ করে কিছু এর ক্লজগুলো চেঞ্জ করে নতুন করে এটা ইয়ে করার চেষ্টা করব ইন্ট্রোডিউস করার চেষ্টা করব কিন্তু তাতেও দেখা গেল তাদের নিজের দলের কিছু সদস্য ডেকে বসলো তা এখন তারা চেষ্টা করছে যে নতুন একটা কিছু করার জন্য যে সার্বজনীনভাবে যেটা এখনও রূপরেখা তৈরি হয়নি আচ্ছা তো সেক্ষেত্রে আপনার কাছে কি মনে হয় যে এই যে নতুন আবার নিয়ে আসা সেটিকে আপনি মনে করেন যে আবার বাধার মুখে পড়বে বা এটি পাশ হওয়ার সম্ভাবনা আপনি কত এইটা ফিফটি ফিফটি চান্স কেননা তারা যে সমস্ত সিনেটাররা এর এগেনস্টে ছিলেন তাদের নার্ভটা বুঝে আবার মডিফাই করে আবার তারা ফিল্ডে নামবে বলে মনে হচ্ছে তা এখন ডিপেন্ড করে তো কতটা এটা মডিফাই করে আচ্ছা আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে একজন দর্শক যুক্ত হয়েছেন নিশ্চয়ই প্রশ্ন আপনার কাছে আসবে দেখছি কে আছেন প্রিয় দর্শক নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন জি জি ভাই আমার নাম মোহাম্মদ জাকির হোসেন আমি মেলে থেকে বলতেছিলাম জি জাকির ভাই বলুন ভাই তোমার একটা প্রশ্ন ছিল সেটা হচ্ছে যে আমি 29 অক্টোবর 2016 সালে আমি এমিটেতে আসছি সি আর এন ক্যাটাগরিতে এখন আমার এটা হচ্ছে টু ইয়ার্স এর গ্রিন কার্ড এটা আমি এটা টু থাউজেন্ড এইটিন মাসে এটা শেষ হবে আমি এই সিআর ওয়ান ক্যাটাগরিটা কন্ডিশনাল রিমুভ করার জন্য কতদিন আগে এটা আমি অ্যাপ্লাই করতে হবে গ্রিন কার্ডের জন্য প্লাস আমার যে কন্ডিশনাল রিমুভ করার জন্য আই সেভেন ফাইভ ওয়ান যে ফাইটা আছে এটা কতদিন আগে আমি ফিল আপ করতে হবে আর হচ্ছে এখন কি এই প্রসেসিংটা কি বর্তমানে অনেক ডিলে হচ্ছে আপনার যখন ইন করবেন তাতে দুই বছরে করতে হয় 
কিন্তু আপনি তিন মাস আগে এটা করতে পারবেন তার মানে এক বছর নয় মাসের মাথায় আপনি সেভেন ফিফটি ওয়ান ফর্মটা পাঠাতে পারবেন এটা হচ্ছে প্রশ্ন নাম্বার একের জবাব আর প্রশ্ন নাম্বার দুই যেটা সেটা হচ্ছে এখন কোনো ডিলে হচ্ছে কিনা না এখানে কোনো ডিলে হচ্ছে না তবে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসেসে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় আপনার অ্যাপ্লিকেন্টের সংখ্যা বেশি থাকে অনেক সময় কম থাকে ওদের স্টাফিংয়ের ব্যাপার আছে বাট আলটিমেটলি অ্যাজ সুন এজ আপনি যখনই ওদের কাছে পাঠাবেন ওরা একটা অটোমেটিক্যালি ওয়ান ইয়ার এক্সটেনশন আপনাকে দিয়ে দিবে বাই দ্য টাইম ইউ গেট টু লাইক থ্রি ইয়ার্স ইউ আর ইলিজিবল টু বিকাম এ সিটিজেন আগে থ্যাংক ইউ কে আছেন প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে এবার ভয়েসলিসে <laughs> যে উনি কোন কোন দেশে ছিলেন বাংলাদেশ ছাড়া আর আপনি কোন কনসুলেটটা চুজ করেছেন আপনি যদি বাংলাদেশ কনসুলেটে বা বাংলাদেশে যে আমেরিকান কনসুলেট এটা যদি আপনি চুজ করেন তাহলে উনাকে অবশ্যই ভিসাটা বাংলাদেশ থেকে কালেকশন করতে হবে কিন্তু আপনি যখন ফর্মগুলো ফিল আউট করবেন তখন কিন্তু আপনাকে অনেস্টলি বলতে হবে যে উনি কোন কোন দেশে ছিলেন কদিন ছিলেন তো এইটার জন্য ওরা ওই কিছুটা ইনভেস্টিগেশন করবে যে উনি কোন পুলিশের তথ্য তথ্য জি জি এটা চাইবে অনেক সময় আপনার পুলিশ রিপোর্ট টিপোর্ট চায় ফ্রম ফরেন কান্ট্রি আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে যাই জনাব বাবুল আপনার কাছে নির্বাচনের বিষয়ে রুশ সংশ্লিষ্টতা এবং নানা অভিযোগে অভিযুক্ত হবার ফলে আবার আমরা দেখছি যে ডেমোক্র্যাট সিনেটর ব্র্যাড শর্মান তিনি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অভিশংসনের দাবি তুলেছেন এবং একই সাথে আরেকজন সিনেটর তিনি অলগ্রিন তিনি আবার এটা সমর্থন করছেন তো আপনার কাছে কি মনে হয় এই দাবিটি কি খুব বেশি আগে উঠে গেল নাকি অ্যাকচুয়ালি আলটিমেটলি বহুদিন আগে থেকে এরকম কথা হচ্ছিল যে ট্রাম্পের এই রাশান সংশ্লিষ্ট কানেকটিভিটির ব্যাপারে অনেক রকমের কথা উঠছিল এবং তারা ওয়েট করছিল যে এটা ইনভেস্টিগেশন হোক এবং ইনভেস্টিগেশন রেজাল্টের উপর ডিপেন্ড করছে যে তারা অভিশংসনের দিকে যাবে কি না প্লাস বাই দ্যাট টাইম অন্যান্য সমস্ত ব্যাপারগুলো মিলে ব্যাপারগুলো একদম জিওপারডাইজ হয়ে যাচ্ছে এখন এ ইটস এ ম্যাটার অফ টাইম যে এমনও হতে পারে যে আর ওই রাশিয়ার ব্যাপারে যে বর্তমানে যে কন্ট্রোভার্সিটা চলতেছে এইটার তো অবশ্যই যৌক্তিকত অবশ্যই আছে তবে ইম্পিচমেন্টের ব্যাপারে আমার একটা ইয়ে আছে তারা যে জিনিসটা এখানে আনতেছে সেটা হচ্ছে যে টোয়েন্টি ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্ট একটা আছে আমেরিকান কনস্টিটিউশনে এবং সেটাতে বলা হয়েছিল যদি কোনো প্রেসিডেন্টকে যদি কংগ্রেস মানে মানসিকভাবে অযোগ্য হিসাবে ইয়ে করে আর কি মানে ডিক্লেয়ার করে তাহলে তাকে ইম্পিচমেন্ট করা যাবে এই জিনিসটা তারা নিচ্ছে এইখানে তারা যে জিনিসটা খুঁজতেছে যে রাশিয়ার ব্যাপার যেটা খুঁজতেছে এইটা অনেকটা এই যে ওয়াটার গেটের মতো মানে কেঁচু ঘুরতে সাপ বার করার চিন্তা ভাবনা হচ্ছে তো এইটা ট্রাম্প চাচ্ছে লিঙ্গার করতে আর আমি আরেকটু যোগ দিয়ে বলছি ট্রাম্প কিন্তু লোকটা ওই কন্ট্রোভার্সিয়ালিটি জিনিসটা পছন্দ করে এবং তার কিন্তু চোখটা রয়ে গেছে টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে সে টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে যে আবার আবার আরেকটা ইলেকশন হবে সে কিন্তু এটার জন্য বর্তমানে প্রস্তুতি নিচ্ছে কাজে এই জিনিসগুলো মাথায় রেখে উনাকে হিসাব করতে বলেন কি টোয়েন্টি টোয়েন্টি এইখানে এত বিতর্ক এত জল ঘোলা তার মধ্যে দু হাজার কথা তিনি বলছেন আপনার কাছে কি মনে হয় টোয়েন্টি টোয়েন্টি টিকে থাকতে পারলে হয় আমি ক্লোজলি উনাকে ফলো করে দেখেছি ওই টোয়েন্টি টোয়েন্টি তে উনি কি স্লোগানটা দিবে যেমন এখন হচ্ছে যে মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন হ্যাঁ ওই টোয়েন্টি টোয়েন্টির জন্য উনি অলরেডি কয়েকটা স্লোগান ট্রেডমার্ক করে রেখেছে তার মধ্যে আছে যে কিপ আমেরিকা গ্রেট হ্যাঁ তো সো মানে উনি চাচ্ছে যে মেক আমেরিকা গ্রেট বলবেন যে ধরে রাখতে হবে এখন আমাদেরকে সো দিস ইজ এ স্মার্ট ম্যান অন দা বিজনেস প্রসপেক্ট কিন্তু রাজনৈতিক ভাবে উনি কতটা সফল হবেন সেটা দেখার বিষয় আচ্ছা আচ্ছা তো আপনার কাছে কি মনে হয় যে এখন গ্রেট করার যে স্লোগান সেটি তখন যদি কিপ আমেরিকা গ্রেট তো সেইটি কি কতটা মানুষ নেবে বলে আপনি মনে করেন আই ডোন্ট থিঙ্ক সো এটা নেবে না কেননা অলরেডি অলরেডি পৃথিবীর মনে করেন ছয়টা মুসলিম দেশকে আপনার অ্যান্টাই ইমিগ্রেশনের ভেতরে এনে তাদের 
सुप्रीम कोर्ट के फिफ्टी पार्सेंट मन करें एप्रूव करिए जो अवस्था तैरिरा टोटाली पृथिवीर अन्न्य देशगुलर संगे अमेरिका जो फ्रेंडलि छो आगे क्योंकि एख कू टोटाली अन्न्य देश एक एंटाइ सीचुएशन मोस्ट अफ द कान्ट्रीजर संगे हो जाए स्पेशलि छा मुस्लिम देश तर सम्पर्के ये जतटा ना तर फरें पलिसी क्षतिग्रस्त हो तर बीजनेस वाइज तरह क्षतिग्रस्त हो बज मोस्ट अफ द होटेल्स आर एम टी नाउ थार्टी पार्सेंट बीजनेस अब द होटेल विजनेस इज गन डाउन तो यो सब दिक एक मैं इंटर रिलेटेड जिनगुल लीडरशिप अब द होल वारल्ड अमेरिकार हाथे छो ता जी टोटी थे चले आसल तरा क्लैमेट थे चले आसल सो टोटाली जिसगल एंटाइ सीचुएशन तैरि असंख्य धन्यवाद एक दर्शक जुक्त हो सूप्रिय दर्शक के आपनी आज नाम परिचय दिए अपनी प्रश्न कर जी बोल समय लेटारिटारूवल এই শব্দটা প্রথমে দেখবেন যদি अप्रুভাল লেটার হয় আপনার এভরি রাইটস আছে আপনি ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে ফোন দিবেন ফোন দিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন যে এখন এই কেসটা কি ব্যাপার আপনার কেসের স্ট্যাটাসটিকটা আপডেট করে আপনার ঠিকানাটা আপডেট করাবেন তা না হলে এটা মিসিং হওয়ার সম্ভাবনা আছে এক আর দ্বিতীয় क्वेश्चन যেটা সেটা যে আপনার ওই বোনের বাচ্চার বয়স যদি 21 হয়েও যায় এটা এমবিসিতে পাঠানোর আগে দিয়ে ভিসা সেন্টারে আবার বলবেন যে এইটাকে যেন তারা ওই সাসপা বলে একটা কথা আছে যে এটা হচ্ছে চাইল্ড স্ট্যাটাস প্রোটেকশন অ্যাক্ট এটা জর্জ ডব্লিউ বুশের সময় করা হয়েছিল যাদের বয়স একুশের নিচে ছিল তাদের বয়স যদি একুশে পারও হয়ে যায় ভিসার সময় তাহলে আইনের চোখে ধরে নেওয়া হবে যে তারা এখনো একুশের নিচে আছে কিন্তু এটা অটোমেটিক না এটা আপনাকে আবেদন করতে হবে ভিসা সেন্টারে আবেদন করলে এটা ঢাকা এমবিসিতে পাঠাবে এমবিসি যদি মনে করে যে এটা টিকবে তাহলে তাকে তারা ইন করাবে এবং তাকে আলাদা একটা অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ কে আছেন এবার আমাদের সাথে আচ্ছা একজন আছেন রাজ তিনি বলছেন আই অ্যাপ্লাইড আই 130 for my এখন সাম একটু পরিষ্কার না মানে আই 130 সে ইয়ে করেছে আই ওয়াজ ইন বাংলাদেশ বাট দা টাইম ইউ সি আই এস সেন্ড মি নোটিস টু গিভ দ্য মোর এভিডেন্স আফটার অল আই ডোন্ট রেসপন্ড এভিডেন্স মানে একটু লেখা দিতে পারছি না আপনার আপনার কোশ্চেনটা আমি বুঝতে পারছি আই 130 টা হচ্ছে এলিয়েন রিলেটিভ পিটিশন এটা একটা ব্রড অ্যাপ্লিকেশন এটা ভাই বোন বাবা মা থেকে শুরু করে সবার জন্য এটা তা আমি আপনার স্ট্যাটাসটা ঠিক বুঝতে পারি নাই যে আপনি কি সিটিজেন না আপনি গ্রিন কার্ড এবং কার্ড জন্য করেছেন তো যাই হোক যেটা আমি বুঝতে পারছি না সেটাতে আমি না যে আপনাকে যেটা বলছি আপনার মূল প্রশ্ন যেটা সেটা আমি ধরতে পেরেছি এবং প্রশ্নটা হচ্ছে আপনি যদি তাদের রেসপন্স না করে থাকেন ওরা ইউজুয়ালি এইটটি সেভেন ডেজ দিয়ে থাকে সাতাশি দিন থাকে পাঁচ দিন এক্সট্রা থাকে মেইলিংয়ের জন্য এই সময়ের মধ্যে যদি আপনি তাদেরকে যদি রেসপন্স না করেন তাহলে এটা অটোমেটিক্যালি অ্যাবান্ডন্ড হয়ে যায় এবং কেসটা ডিনাই হয়ে যায় এরকম যদি কিছু হয় তারপরেও আপনার একটা সুযোগ থাকবে এটা মোশন টু রিওপেন করার জন্য আপনি এটা করতে পারেন আর আপনি যদি সিটিজেন হন তাহলে আপনি আবার রিঅ্যাপ্লাই করতে পারেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমরা একেবারে শেষের দিকে আছি সব শেষ প্রশ্ন আজকের জন্য নিব যদি কোনো কেউ নেই আমরা একেবারে শেষের দিকে আছি বাউল ভাই আপনার কাছে আজকে আমার শেষ প্রশ্ন যত যাই হোক আমরা লিডারশিপের জায়গা থেকে কিছুটা সরে যাচ্ছি বলছিলেন আপনি কিন্তু এরপরও আমেরিকা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর এবং শক্তিশালী দেশ আপনি কি বলবেন যে এই পরিস্থিতিটি যেন ধরে রাখা যায় তার জন্য কি করণীয় রয়েছে অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি ফলো করি আমাদের আগের প্রেসিডেন্ট যারা ছিলেন তারা যেভাবে আমেরিকাকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং যিনি নেতৃত্ব দেন 
অবশ্যই তাকে সবকিছুতে পার্টিসিপেট করতে হয় এবং সবকিছু নেতৃত্ব সুলভভাবে পার্টিসিপেট করতে হয় প্লাস বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে কন্ট্রিবিউট করতে হয় সব ফান্ডে যেটা এত দিন ধরে করে আসা হয়েছে তো এই জিনিসগুলো প্লাস সব দিকে খেয়াল রাখতে হয় ছোট বড় সব সমস্ত দেশের সঙ্গে ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশনশিপটা ব্যালেন্স করতে হয় সব কিছু করতে হয় ইনফ্যাক্ট আগের যে প্রেসিডেন্ট যারা ছিলেন তারা যেভাবে করেছেন এবং মানবিক দৃষ্টিকোণ কোন থেকে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্টেপগুলো নিতে হয় তো এই জিনিসগুলো খেয়াল করলে আমার মনে হয় যে স্টিল উই ক্যান রিগেইন আওয়ার সিচুয়েশন অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি কি বলবেন সবশেষে আজকে আমি সবশেষে এটাই বলতে চাই যে আমি একজন আইএনজিবি অ্যাটর্নি এট ল আমি ইউনাইটেড স্টেটস সুপ্রিম কোর্টের অ্যাটর্নি কাজী ওয়াশিংটনে আমার অনেকবার যাওয়া হয় বিভিন্ন বিষয়ে সেইখানে যে জিনিসটা বর্তমানে চলছে সেটা হচ্ছে যে ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে আমাদের আরেকটু সচেতন হওয়া উচিত আমাদের লবিং করা উচিত আমরা যে ব্যাপারগুলোতে ইদানিংকালে দিচ্ছি সেটা আমেরিকান মেইন স্ট্রিমের হেলথ কেয়ার রাশিয়ান যে সমস্যাটা চলতেছে ট্রাম্পকে ঘিরে এটার চেয়ে যদি আমরা ফোকাস করি আমাদের কমিউনিটি বেসড যে সমস্যাগুলো আছে এবং আমরা যদি লবিং করি আমরা যদি কংগ্রেসে এটা প্রেশার দেই তাহলে আমার মনে হয় যে ট্রাম্প যেরকম একদিকে চেষ্টা করতেছে ইমিগ্রেশনটাকে টাইট করার জন্য অন্যদিকে যদি ওনার মাথায় ঢুকানো যায় তা আমার মনে হয় আমরা একটা লিগাল সলিউশন ওনার কাছ থেকে বার করতে পারবো কাজে আমি এই ব্যাপারে অপটোমেস্টিক আমি আশাবাদী এবং আমি আমার কমিউনিটির লোকের উন্নতি চাচ্ছি আমি তো অবশ্যই আমেরিকার উন্নতি চাচ্ছি কিন্তু আমার কমিউনিটি আমাকে আমেরিকার মুখ দেখিয়েছে কাজে আমি এটা বলবো যে কমিউনিটি বেস্ট এনি প্রোগ্রাম রিলেটস টু ইমিগ্রেশন শুড বি গেটস দ্য প্রায়োরিটি থ্রু আস অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ নাজল নাজমুল আলম এবং অ্যাটর্নি নাজমুল আলম এবং মোহাম্মদ আলী বাবুল কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট অ্যাডভোকেট এবং অনেক পরিচয় আপনার রয়েছে আমাদের দর্শক যারা নিয়মিত দেখেন তারা সবাই আপনাকে চেনেন নাজমুল ভাইকে তো চেনেনি তো আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি দর্শক আপনাদেরকে যারা নিয়মিত এই অনুষ্ঠানটি দেখেন আগামীতে নিশ্চয়ই এই অনুষ্ঠান আপনারা দেখতেই থাকবেন থাকবেন টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের সাথে সবাই ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন